வி நாயகன் என்றால் அவனுக்கு மேல ஒரு நாயகன் கிடையாது ஹி இஸ் அல்டிமேட் அதான் விநாயகன் இந்த மதுரை கோயிலுக்கு தான் ஒரு வாட்டி போயிருந்தா உள்ள போக முடியாத சூழல் எனக்கு கிழக்கு வாசல்ல முக்குருணி விநாயகர்னு சில இருக்குதா வெளியில இருந்து பார்த்தாலே தெரியும் அவரை அவர் என்ன பண்றாரு நல்லா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாரு எல்லாரும் அங்க வெளியில யானை இப்படி கேட்குது எனக்கு டவுட்டு கோயில் யானை நம்ம கிட்ட பிச்சை கேட்குது சாமி யானை கிட்ட நாம பிச்சை கேட்கறோம் வாட் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டும் யானை தானே எப்ப இது கோயில் யானை எப்ப அது சாமி யானை ஒரே டிஃபரன்ஸ் தான் இதோ நான் இப்போ சொல்லிட்டு போறேன் என்னுடைய குருநாதர் சொன்னார் என்ன டிஃபரன்ஸ் ஏன் இந்த யானை அடுத்தவர்களுக்கு முன்னால் கை நீட்டுகிறது ஏன் அந்த யானைக்கு முன்னால் எல்லோரும் கை நீட்டுகிறார்னா ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான் அங்குசம் யானைனா மதம் பிடிக்கும் மதம் பிடிக்கணும் அதை அடக்கிறதுக்கு அங்குசம்னு ஒன்று இருக்கணும் அந்த யானைக்கு மதம் பிடிக்கிற அந்த பலவீனத்தை அடக்கக்கூடிய அங்குசத்தை கோவில் யானை தன் பாகன் கையில் கொடுத்திருக்கிறது விநாயக யானையை ரொம்ப நல்லா டைட் க்ளோஸ் அப்ல பாருங்க அவர் தான் கையிலே வச்சிருப்பாரு அதை எவன் ஒருவன் தன் பலவீனத்தை அடக்கக்கூடிய ஆயுதத்தை அடுத்தவர்கள் கையில் கொடுக்கிறானோ அவன் பிச்சை எடுப்பான் எவன் ஒருவன் தன் பலவீனத்தை அடக்கக்கூடிய ஆயுதத்தை தன் கையிலேயே கொண்டிருப்பான் அவன் அடுத்தவர்களுக்கு பிச்சை போடுவான் என்று விநாயக சாமி நமக்கு சொல்லுது உங்கள் வாழ்க்கையில் மாற்றத்தை நிகழ்த்தக்கூடிய சில சிந்தனைகளை மட்டும் இந்த ஆண்டு விழாவில் உங்கள் மத்தியில் வைத்துவிட்டு போகலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் நான் இப்படி சொல்லுகிறேன் என் அம்மா நாங்கள் மிக மிக வறுமையான குடும்பத்திலிருந்து ஒரு நிலைக்கு மேல் நிலைக்கு வந்தவர்கள் நானாகட்டும் என் அண்ணன் தம்பி ஆகட்டும் என் பெற்றோர் வாழ்ந்து சரிந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் எங்கள் ஐந்து பேருக்கும் அவர்கள் கொடுத்தது கல்வி மட்டும்தான் எந்த செல்வத்தையும் அவர்கள் தரவில்லை பெற்ற கல்வியினால் செல்வத்தை பிள்ளைகள் சேர்த்து கொண்டோம் நான் சத்தியத்திற்கு சாட்சி சொல்லுகிறேன் என் அம்மா என்னை மடியில் படுக்க வைத்து கொண்டு என் இளமை காலங்களில் கதை சொல்லி இருக்கிறாள் கிழிந்த பாயில் என்னை படுக்க வைத்து கொண்டு என் அம்மா கதை சொல்லுகின்ற பொழுது என் அம்மாவின் கதைகளில் பறக்கும் கம்பளங்கள் வரும் ஒரு நாளும் என் அம்மாவின் கதைகளில் கிழிந்த பாய்கள் வந்ததே இல்லை அதனால் தான் நான் இன்றைக்கு பறக்கும் கம்பளங்களில் இருக்கிறேன் இந்த ரகசியம் மிக மிக அழுத்தமானது உங்கள் பிள்ளைகளிடத்தில் நீங்கள் எதை பேசுகிறீர்களோ அந்த பேச்சு அந்த குழந்தைகளினுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நிகழ்த்தும் என்று நீங்கள் நம்புங்கள் எனக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது அதனால் ஒரு ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறேன் ஒரு ஆறு மாதம் இருக்கும் என்னுடைய அலைபேசியிலே ஒரு குறுஞ்செய்தி எனக்கு வந்திருந்தது எனக்கு அப்சர்வேஷன் ரொம்ப அதிகம் என் வெற்றியின் ரகசியமே அதுதான் ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணுவேனா கவனிப்பேன் விஷயங்களை கவனிப்பேன் முடிந்த அளவு கவனச் சிதறல் இல்லாமல் பார்த்து கொள்வேன் எந்த காரியத்திற்காக வந்தோமோ அந்த காரியத்திலே கவனமாக இருப்பேன் பாடம் எடுக்கிறேனா பாடம் எடுப்பதில் கவனமாக இருப்பேன் பேசுகிறேனா பேச்சிலே கவனமாக இருப்பேன் உணவு உட்கொள்கிறேனா உணவு உட்கொள்வதில் கவனமாக இருப்பேன் வேறு ஏதேனும் வீட்டு வேலைகள் செய்கிறேனா அந்த வேலையில் கவனமாக இருப்பேன் புத்தகம் படித்தால் அதில் கவனமாக இருப்பேன் கவனம்தான் என் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய ரகசியம் இந்த கவனத்தோடு நான் சொல்லுவதை நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் கவனம் சிதறினால் வாழ்க்கை சிதறும் ஒன்னும் இல்லை நான் இப்படி பேசிக் கொண்டிருக்கேன்ல இந்த மேடையில் உங்கள் கரஸ்பாண்டன் கிட்ட கீழேந்து ஒருத்தர் வந்து காதில் ஏதோ சொல்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க எத்தனை பேருடைய கவனம் அங்கே போகும் ஒரு உண்மை என்ன தெரியுமா இவர் அவர் காதல என்ன சொன்னாருங்கிறது வாழ்க்கையில் நீங்கள் சாகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரிய போகிறது இல்லை ஆனால் நான் பேசுகிறது உங்களுக்கு கேட்கும் 
கேட்கின்ற எதற்காக வந்தோமோ அந்த வேலையை விட்டுவிட்டு மனம் போகின்ற போக்கிலே போய் கவனத்தை சிதறடிக்கின்றவர்கள் வினாடியிலே விழுந்து போகிறார்கள் இந்த கவனத்தோடு நாம் நம் பிள்ளைகளை வளர்க்கிறோமா என்னை போலத்தான் நீங்கள் எல்லோரும் உங்களை பார்க்க எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்குங்க பரமேஸ்வரி உட்பட நான் உட்பட என்ன சிரமம் தெரியுமா நாம தான் இந்த தலைமுறை இருக்குல்ல நாம தான் நம்ம பெரியவங்க பேச்ச கேட்ட கடைசி தலைமுறை இந்த நண்டு வாண்டு சுண்டு பேச்சு கேட்க ஆரம்பிக்கிற முதல் தலைமுறை முதல்லாங்க எங்க வீட்டில் எங்க அம்மா என்னை திட்டுவாங்க கோச்சிப்பேங்க நான் இன்னைக்கும் ஞாபகம் இருக்குங்க அம்மா திட்டினா கோச்சிப்பேன் நான் ஆனால் ஒரு நாள் எங்கள் அம்மா என்னை சமாதானப்படுத்தினது இல்லைங்க சாப்பிடாமல் இருப்பேங்க மூணு வேலை புள்ள பசிக்குமே செஞ்ச தப்ப உணர்ந்து திருந்துட்டோன்னு கல்லை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்கோம் எங்கள் அம்மா நான் தான் யோசிப்பேன் மூணு வேலை பட்னியாக கிடந்த அப்புறமா யோசிப்பேன் மானமாக உயிரா உயிர் இருந்தால் தானே மானத்தை பற்றி பேச முடியும் நேரம் போய் எங்கள் அம்மாட்ட அம்மா தாயன்னு கேட்டு சாப்பிட்ருக்கேன் நான் ஆனால் இன்றைக்கு என் பிள்ளையை நான் பசிக்க விடுவதில்லையே அது கோபித்து கொள்ளுமோ அது சிறு வார்த்தையிலே காயப்பட்டு போகுமோ அது என்னை தவறாக புரிந்து கொண்டு வேறு எதையேனும் பெரிதாக நினைத்து கொண்டு போய்விடுமோ என்கின்ற பதட்டம் இன்றைக்கு பெரியோர்களிடத்தில் ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கு நான் சொல்றேன் நாம எல்லாம் அம்மா அப்பா கொஞ்சம் விட்டு தான் பார்ப்போம் எங்கேயும் போகாது சரியாக வந்து சேரும் ஆனால் விட மாட்டோங்கிறோமே அந்த நூலை விடமாட்டேன் என்கிறோமே நாம் இந்த மனநிலையில் தான் ஒரு தலைமுறை வேறு தளத்திற்கு போய்கொண்டிருக்கிறது கொஞ்சம் கண்டிப்புடனும் கொஞ்சம் ஜாகிரதையுடனும் நாம் இருக்க வேண்டும் பெற்றோர்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இன்றைய பிள்ளைகள் நம் பேச்சை கேட்டு வளர்வதே இல்லை நம்மை பார்த்து வளர்கிறார்கள் நம்ம பார்க்குறாங்க நம்மளை பார்க்குறாங்க நான் பல தடவை சொல்லிட்டேன் இந்த கொள்ளிக்கட்டையை பற்றி இது நமக்கு நாம வச்சுக்கிற தீ எதுக்கு பாஸ்வேர்டு மனைவிக்கு தெரியாதுங்க கணவன் பாஸ்வேர்டு கணவனுக்கு தெரியாது மனைவி பாஸ்வேர்டு புள்ள பாஸ்வேர்டு ரெண்டுத்துக்கும் தெரியாது ஒருத்தர் வெளிநடப்பு செய்கிறார் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறியா என் குடும்பத்தில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு நான் இப்போ வெளியில் போயிட்டு வரேன்ட்டு கிளம்புறார் ஒருத்தர் சொல்லட்டுமா குழந்தைகள் கிட்ட எவ்வளவு பாஸ்வேர்டு இருக்கு வாட்ஸ்அப்க்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு ஃபேஸ்புக்குக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு இன்ஸ்டாகிராம்க்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு எனக்கு தெரியல என் முதல்லாம் போன் வந்தா எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ள ஓடி வருவோம் லேண்ட்லைன்ல ஒன்று இருந்துச்சு இப்போ எல்லாம் போன் வந்தா வீட்டை விட்டு வெளியில போகுது தனித்தனியா போகுது இதை கொஞ்சம் கவனிச்சுப்போமா இன்னைக்கு பர்வின் சுல்தானா இந்த சாத்தூரிலே ஒரு விதையை விதைத்து விட்டு போகிறேன் ஒன்றும் இல்லை உங்கள் பாஸ்வேர்டாக உங்கள் ஸ்பவுஸ்க்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லலை நான் நான் சொன்னதாலலாம் நீங்கள் தந்தர மாட்டீங்க தந்தா கூட காலையிலேயே மாற்றிடுவீங்க சரியா ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் யூசேஜ் ஆஃப் யுவர் டிஜிட்டல் கேட்ஜெட்ஸ் ஜஸ்ட் மினிமம் இட் உங்களுடைய யூசேஜ் இருக்குல்ல அந்த யூசேஜ கொஞ்சம் குறைத்து கொள்ளுங்கள் அதுக்கு நீங்க மாலை போட்டு மலை ஏறுறீங்கல்ல பழனிக்கு போறீங்க ஐயப்பா மாலைக்கு போறீங்க எல்லாம் மாலை போட்டு மலை ஏறுறீங்கல்ல சாமிக்கு விரதம் வைக்கிறீங்கல்ல ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு 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 பொழுது வைக்கிறீங்கல்ல அந்த மாதிரி டிஜிட்டல் ஃபாஸ்டிங்க கையில் கொண்டு வாங்க ஒரு நாளைக்கு மூன்று மணி நேரம் என் மனைவியுடனும் என் பிள்ளைகளுடனும் நான் இருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் செல்போனை எடுக்க மாட்டேன் என் கணவனும் என் பிள்ளைகளும் வீட்டிற்கு வந்ததற்கு பிறகு என் செல்போனில் நான் தனிமையில் இருக்க மாட்டேன் என்று கணவனும் மனைவியும் தீர்ப்பு செஞ்சு கொண்டாலே போதும் பிள்ளை தானா திருந்தோம் நம்மிடத்தில் தான் இருக்கு எனக்கு ஒரு காணொளி வந்ததுங்க ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னால வந்தது நான் இதுல வந்து ஸ்கிரீன் டைம் போட்டு வச்சிருக்கேங்க 
இது என்னுடைய செக்ரட்டரிங்க ஐபோன் இது இது என்னுடைய செக்ரட்டரி என்னுடைய எல்லா ப்ரோக்ராமும் இதில் தான் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்குள்ளே எனக்கு அந்த லைப்ரரி இருக்குது இருந்தாலும் நான் ஸ்க்ரீன் டைமை லிமிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பத்து மணிக்கு அப்புறமா ஸ்க்ரீன் சொல்லும் உன் டைம் லிமிட் போயிடுச்சு தூங்குன்னு சொல்லும் அது என்ன நான் அப்படி செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எனக்கு நான் அதை தான் டிவோ சொன்னார் உன அதை தான் இந்த சூரஜ் சூரஜ்குமார் சொன்னார் உங்களுக்கு நீங்களே எப்பொழுதேனும் நெருக்கமாக உணர்ந்திருக்கிறீர்களா அந்த பிள்ளை உங்கள் தாளாளர் உங்களிடத்தில் சொல்லிவிட்டு போனார் நான் ஒரு நுட்பமான மிக மிக கம்பீரமான ஒரு விஷயத்தை இன்றைக்கு சாத்தூரில் விதைத்துட்டு போகிறேன் ஒரு ஆறு மாதம் இருக்கோங்க எனக்கு இந்த செய்தி வந்தது அந்த அம்மா எப்படி இருந்தாங்க நான் க்ளோஸ்டா ஒரு பனியன் போட்டிருந்தாங்க அதுக்கு மேல ஒரு கோட் போட்டிருக்காங்க முடி விட்டுருக்காங்க இப்படி கழுத்துல ஒரு முத்து மாலை பக்கத்துல ஒரு தேசிய அவங்க தேசிய ஏதோ ஒரு நாடு கொடி இருக்கு அந்த அம்மா பேசுது மூணே நிமிஷம் தான் காணொளி என் வாழ்க்கை புரட்டி போட்ட காணொளி நான் அதை உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு போகிறேன் உங்களில் எத்தனை பேருக்கு அது புரிகிறது எனக்கு தெரியாது நான் ஆயிரக்கணக்கான மக்களிடத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் என் இலக்கு ஆயிரம் அல்ல ஒன்று ஒரு ஆளுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா சென்னையிலிருந்து சாத்தூருக்கு வந்துட்டு போன என் பயணம் நிறைவு இந்த மூங்கில் காட்டில் எந்த மூங்கில் அந்த புல்லாங்குழல் யாருக்கு புரிய போகுது இப்ப நான் சொல்ல போறது அந்த பெண் சொன்னார் ஐம்பது ஐம்பத்தைந்து வயது இருக்கும் அவளுக்கு அந்த 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 பெண் சொல்லுகிறாள் என் அம்மா பெயர் ஷியாமலா என் தாத்தா பெயர் கோபாலன் எங்க அம்மா ஐந்து வயது முதல் எனக்கு ஐந்து வயது முதல் பனிரெண்டு வயது வரைக்கும் என்னை தாத்தா வீட்டிற்கு அழைத்து போவார் யார்கிட்ட பேசுறாங்க தெரியுமா அந்த அம்மா உலகத்து கிட்ட பேசுறாங்க கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு முன்னால் பேசுகின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை இந்த வார்த்தையை சொல்லுது என் கண்களில் அது பட்டது நான் நான் நேசிக்கின்ற என் மக்களிடத்தில் அதை என் மொழியில் கடத்துகிறேன் அவ்வளவுதான் அந்த அம்மா சொல்றாங்க என் அம்மா பேர் ஷியாமலா எங்க அப்பா பேர் எங்களுடைய தாத்தா பேர் கோபாலன் தாத்தா வீட்டிற்கு போகும்பொழுது எங்க தாத்தா ஓய்வு பெற்ற ஒரு அரசு அதிகாரி லாங் வாக் போவார் என்னையும் கூட்டிட்டு போவார் அப்படி கூட்டிட்டு போகும்போது நான் அவரையே பார்த்துட்டு வருவேன் இப்படி பார்க்கதுனா என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் ரொம்ப குட்டி பாப்பான்னு அர்த்தம் நாலு வயசு அஞ்சு வயசு ரொம்ப குட்டி பாப்பா இப்படி பார்த்துட்டு போவேன் அவர் சொல்லுவார் இந்த நாடு எவ்வளவு சிறப்பானது இந்த மக்கள் எவ்வளவு உயர்வானவர்கள் எவ்வளவு பண்பாட்டுக்குரியவர்கள் இவர்களுக்கு அரசியல் எப்படியெல்லாம் வாய்க்க வேண்டும் ஆட்சியாளர்கள் எப்படியெல்லாம் வாய்க்க வேண்டும் ஊழல்களற்ற ஒரு அரசாங்கத்திற்கு இவர்களெல்லாம் எப்படி சொந்தக்காரர்கள் என்று தன் அனுபவத்தில் என் தாத்தா பேசிக்கொண்டு வருவார் நான் அதை கேட்பேன் அதன் பிறகு இருபது ஆண்டுகளில் என் தாத்தாவின் சொற்கள் என் ஆன்மாவுக்குள் என் உடலுக்குள் என் உதிரத்திற்குள் ஆழமாக பதிந்துவிட்ட காரணத்தினால் நான் சிவில் சர்வீஸ்ல ஆர்வம் கொண்டேன் இருபது ஆண்டுகள் கழித்து இன்றைக்கு பல்வேறு விதமான போராட்டத்திற்கு மத்தியில் அரசியலில் புகுந்தேன் என் தாத்தாவின் சொற்களை பிடித்து கொண்டு நான் முன்னேறிய அந்த முன்னேற்றம் எங்கே கொண்டு வந்து என்னை நிறுத்தி இருக்கிறது தெரியுமா இன்றைக்கு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆப் அமெரிக்காவின் துணை ஜனாதிபதியாக நான் நிற்கிறேன் என்று சொன்னார் கமலா ஹாரிஸ் உங்களுக்கு நான் கடத்த வேண்டிய செய்தி என்ன தெரியுமா அந்த தாத்தா தன்னுடைய பேத்தி கிட்ட டைரக்டா எதுவுமே பேசல அது பக்கத்தில் இருக்கும்போது இவர் தம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசிட்டு இருந்திருக்கிறார் அதுதான் மேட்டர் அங்க நாம் நம் குழந்தைகளிடத்தில் எதை டைரக்டா பேசுறோமோ அது அந்த குழந்தைகளை பாதிப்பதை விட நம் குழந்தைகளுக்கு முன்னால் நாம் அடுத்தவர்களோடு பேசுகின்ற பேச்சு அந்த குழந்தையை பாதிக்கிறது என்பதனை மட்டும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இதை சொன்னேன் சொற்கள் நம் வாழ்க்கை மாற்றும் நண்பர்களே என் தமிழ் உறவுகளே ஒரு ஒரு மாசத்துக்கு முன்னால தினத்தந்தியில் வந்த செய்தி ஏழு வயசு ஒரு பையனுக்கு அவங்க அப்பாவை ஒருத்தர் கொலை பண்ணிட்டான் சித்தப்பாவையும் சேர்த்து கொலை பண்ணிட்டான் 
ஜெயிலுக்கு போயிட்டான் பதினேழு வருஷம் ஜெயில் அனுபவிச்சுட்டு ரெண்டு வருஷம் லேத்து பற்ற வச்சு பொழப்பு நடத்திட்டு இருக்கான் அந்த கொலையாளி திருந்தி பதினேழு வயசு வருஷம் ஜெயிலில் போயாச்சு இப்போது லேத்து பற்றல வச்சு ரெண்டு வருஷம் இந்த ஏழு வயசு பையன் இருக்கான்ல அந்த பையன் ரெண்டு மூணு வருஷமாக அந்த ஆளை பார்த்துக்கிட்டே இருந்து அந்த ஆளை தன் நான்கு நண்பர்களோடு சேர்ந்து கொலை பண்ணிட்டான் இப்போ வயசு அவனுக்கு இருபத்தி ஒன்பது ஏழு வயதிலே அவன் மனதிலே விழுந்த அந்த கருப்பு விதை பெற்றோர்களோ உறவினர்களோ நண்பர்களோ அதை தீயாக போட்டு வளர்த்து 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 இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து அவன் கொலையாளியாக நிற்கிறான் நான் கமலார் இசையும் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறேன் இந்த கைதான பிள்ளையையும் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறேன் எதை நம் பிள்ளைகள் காதுகளில் போட்டுக்கொள்கின்றன எத்தகைய சூழ்நிலைகளை அந்த பிள்ளைக்கு நாம் தருகிறோம் தனி மனிதன் குடித்துக்கொள் ஆனால் தகப்பன் குடிக்க கூடாதுங்க தனியான பெண் எது வேண்டுமானாலும் செய்து கொள் அது உன் வாழ்க்கை உன் மரபு உன் பண்பாடு ஆனால் ஒரு தாயாகவோ மனைவியாகவோ சகோதரியாகவோ குடும்பத்தில் இருக்கின்ற பொழுது அது நம்முடைய அடுத்த தலைமுறையை பாதிக்கும் என்பதனை தெரிந்து கொள்ளுகின்ற குடும்ப அமைப்பிலே நம்பிக்கை கொண்ட பெண் நான் குடும்ப உறவுகளை யார் ஒருவர் சரியாக மதிக்கிறோமோ அவர்கள்தான் பிள்ளைகளுக்கு மிக சிறப்பான உதாரணமாக வந்து நிற்கிறார்கள் அடுத்தவர்களை குறை சொல்வது அல்ல தம்பி சொன்ன ஒரு விஷயத்திலிருந்து சூரஜ்குமார் தமிழ சொன்னா சூரியகுமாரர் கதிரவன் அந்த தம்பி ஒரு விஷயம் சொன்னார் ஒரு கல்வியாளராக நான் அவருடைய மனதிலே ஒரு நட்சத்திரம் இருப்பதை பார்த்தேன் ஒரு அக்னி இருப்பதை பார்த்தேன் அது போதுமானது அந்த வெளிச்சம் மிக சரியாக பரவிக்கொண்டே வந்தால் அது போதுமானது அடுத்த இருபத்தி இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் மிகப்பெரிய மாற்றம் நிகழும் எனக்கு யானை ரொம்ப பிடிக்குங்க ஏன் தெரியுமா என்கிட்ட சில குணங்கள் உண்டு நான் யானை கிட்ட அதை பார்த்துருக்கேன் என்ன குணம் தெரியுமா எல்லா பெண்களுக்கிட்டையும் இருக்குது யானை கிட்ட நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் விளையாடலாங்க அதுக்கிட்ட எவ்வளோ வேணாலும் வேலை சொல்லலாம் அதெல்லாம் செய்யும் கட்டுப்பட்டுருச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சத்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டுருச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் செய்யும் எல்லாத்தையும் செய்யும் ஆனால் அதை அடிக்கலாம் அதை அது கூட விளையாடலாம் அது கூட வேலை வாங்கலாம் அதை கொஞ்சலாம் அது மேலே சவாரி செய்யலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஆனால் எனக்கு யானையை ஏன் தெரியுமா பிடிக்கும் அதன் எல்லையை யானை தான் தீர்மானிக்கிறது புரிந்தவர்கள் கைத்தட்டுகிறார்கள் மற்றவர்கள் மிரண்டு பார்க்கிறார்கள் ரொம்ப பிடிக்குங்க எனக்கு யானை யானையினுடைய இன்னொரு ஒரு 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 சூட்சமமான ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு ஆறு அடி வாசலுக்குள்ளே நுழைகிறேன்னா குனிஞ்சிட்டு தான் நுழைவேன் நான் ஒன்றும் ஆறு அடி கிடையாது ஆனாலும் அந்த ரெண்டு மூணு இன்ச்சு என்னால் இப்படியே நுழைய முடியாது என்னால் கேல்குலேட் பண்ண முடியாது ஆனால் யானை இருக்குல்ல என்னுடைய ஆறா அவ்வளோ தான் ஆனால் யானையினுடைய ஆறா எவ்வளோ தெரியுமா அது மேலே நீங்கள் அம்பாரியில் யார் உக்காந்தாலும் அது எந்த கம்பத்திலையும் உங்களை இடிக்காமல் கூப்பிட்டு போகும் மிக விழிப்புணர்வு உள்ள மிருகம் கஜ மிருகம் அதுதான் ராஜா ஆக்சுவலி காட்டுக்கு மட்டும் அல்ல அதனால் தான் நாம் விநாயகன் என்று அந்த 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 யானையை நாம் வணங்குகிறோம் மூலக்கடவுள் இங்கேயும் பாருங்க விநாயகன் சிலை தான் வி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா தனக்கு இல்லைன்னு அர்த்தங்க இல்லை வி வி ஜெய் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவனை யாரும் வெல்ல முடியாது ஆ ஜீத் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அவனை யாரும் வெல்ல முடியாது ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே பேர் தான் ஆ வி அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் மொழியாசிரியை இல்லையா நான் வி நாயகன் என்றால் அவனுக்கு மேல ஒரு நாயகன் கிடையாது ஹி இஸ் அல்டிமேட் அதான் விநாயகன் இந்த மதுரை கோயிலுக்கு தான் ஒரு வாட்டி போயிருந்தால் உள்ளே போக முடியாத சூழல் எனக்கு நான் வெளியில் உட்காந்துருக்கும் போது ஒரு யானை அந்த கோவில் யானை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு என்கிட்ட நாற்பது ரூபா இருந்தது 
இருபது ரூபாய்க்கு பழம் வாங்கி போய் கொடுத்தேன் அது கிட்ட வாயில் போட்டுக்குச்சு குனிஞ்சு நிற்கிற ஆசீர்வாதம் பண்ணலை என் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பைய உருவாக கொண்டு வந்தான் அதை கொண்டு கொடுத்தான் பாருங்க அதை எடுத்து பாகன் கிட்ட கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுது எனக்கு உருவா கொடுக்கறதுல விருப்பம் இல்லை ஆனால் முக்கியமாக எதில் விருப்பம் இல்லைன்னா காசுக்கு போய் கை நீட்டுமா கஜம் இருக்கும் அதுக்கு காசு போடுற அளவுக்கு நான் பெரிய ஆளா என்ன அதுக்கு நான் பிச்சைப்பட முடியுமா சாப்பாடு கொடுக்க முடியும் அது என் கடமை காசு கொடுக்க முடியாது என்னால் நான் மறுபடியும் மீதி இருக்கிற இருபது ரூபாய்க்கு போய் அடம் பிடிச்சி கொண்டு வந்து படத்தை கொடுத்து மரியாதை ஆசீர்வாதம் எடுத்துட்டு போயிடுச்சிங்க வாயில் பண்ணவே இல்லை கோச்சிக்கிட்டு போயிட்டேன் நான் நேராக நடக்கிறேன் நடந்து போனால் அங்கே கிழக்கு வாசலில் முக்குருணி விநாயகர்னு சில இருக்குதா வெளியிலேருந்து பார்த்தாலே தெரியும் அவரை அவர் என்ன பண்ணுறாரு நல்லா உட்காந்துட்டு இருக்கிறாரு எல்லாரும் அங்கே வெளியில் யானை இப்படி கேட்குது எனக்கு டவுட்டு கோயில் யானை நம்ம கிட்ட பிச்சை கேட்குது சாமி யானை கிட்ட நாம் பிச்சை கேட்குறோம் வாட் இஸ் த டிஃப்ரெண்ட் ரெண்டும் யானை தானே எப்போ இது கோயில் யானை எப்போ அது சாமி யானை ஒரே டிஃபரன்ஸ் தான் இதோ நான் இப்போ சொல்லிட்டு போறேன் என்னுடைய குருநாதர் சொன்னார் என்ன டிஃபரன்ஸ் ஏன் இந்த யானை அடுத்தவர்களுக்கு முன்னால் கை நீட்டுகிறது ஏன் அந்த யானைக்கு முன்னால் எல்லோரும் கை நீட்டுகிறார்னா ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான் அங்குசம் யானைனா மதம் பிடிக்கும் மதம் பிடிக்கணும் அதை அடக்கிறதுக்கு அங்குசம்னு ஒன்று இருக்கணும் அந்த யானைக்கு மதம் பிடிக்கிற அந்த பலவீனத்தை அடக்கக்கூடிய அங்குசத்தை கோவில் யானை தன் பாகன் கையில் கொடுத்திருக்கிறது விநாயக யானையை ரொம்ப நல்லா டைட் க்ளோஸ் அப்ல பாருங்க அவர் தான் கையிலே வச்சிருப்பாரு அதை எவன் ஒருவன் தன் பலவீனத்தை அடக்கக்கூடிய ஆயுதத்தை அடுத்தவர்கள் கையில் கொடுக்கிறானோ அவன் பிச்சை எடுப்பான் எவன் ஒருவன் தன் பலவீனத்தை அடக்கக்கூடிய ஆயுதத்தை தன் கையிலேயே கொண்டிருப்பான் அவன் அடுத்தவர்களுக்கு பிச்சை போடுவான் என்று விநாயக சாமி நமக்கு சொல்லுது வாழ்க்கை நமக்கு வாய்ப்புகளைத்தான் தரும் தோழமைகளை உத்தரவாதத்தை தருவது இல்லை எந்த கல்லூரியிலும் எந்த பிள்ளை பள்ளிக்கூடங்களிலும் பிள்ளைகளை சேர்த்தால் அந்த பிள்ளைகள் ஜெயித்து விடுவார்கள் என்று சொன்னால் தவறு உங்கள் பிள்ளைகளை ஜெயிப்பதற்கான வாய்ப்பை இந்த பள்ளிக்கூடம் உருவாக்கி தரும் இந்த வாய்ப்பை யார் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்களோ அவர்கள் ஜெயிப்பார்கள் வாய்ப்புகளை கோட்டை விடுகின்றவர்கள் தோற்பார்கள் நமக்கு வாழ்க்கை வாய்ப்புகளை தந்திருக்கிறது என்றால் அந்த வாய்ப்பை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் நீங்க எப்படி தெரியுமா குழந்தைகளை வளர்த்துடுங்க யூஸ்வலா பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்கல்ல மூணு வகை வகைங்க நான் இந்த ஆண்டு விழாவெல்லாம் கருத்துல கொள்ளலை இப்போ ஏன்னா முன்னூத்தி நாற்பதுக்கும் முன்னூத்தி நாற்பது மேடை ஏத்துறாங்க அப்படிலாம் எங்க காலத்தில் இல்லை யாருக்கு திறமை இருக்கிறதோ அவர்கள் மட்டும்தான் மேடை ஏறுவார்கள் மற்றவங்களாம் வேடிக்கை தான் இப்போ காலம் மாறி இருக்கிறது கல்வியின் மனநிலை மாறி இருக்கிறது வாழ்த்துக்கள் குழந்தைகள் மொத்தம் மூணு வகை உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லிடுறேன் டான்ஸ் ஆடுவாங்க பாருங்க பிள்ளைங்க நம்ம பிள்ளை மட்டும் ஸ்டக்காய் நிற்கும் எல்லாம் ஆடும் அங்கேருந்து கத்துவீங்க அப்படியே பார்த்துட்டு நிற்கும் கூட இருக்கிற ஏதோ ரிப்பனை பிடிச்சி இழுத்துருக்கோம் அதுக்கு பிடிக்காது ரிப்பனை ஏன் பிடிச்சி இழுத்தேன்னு சொல்லிட்டு அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் பாட்டு முடிஞ்சிடும் நம்ம பிள்ளைக்கு தான் அது வாய்க்கும் சரியா ஃபோட்டோ பிடிக்கும்போது போஸ்ட்டே கொடுக்காத போஸ்டே கொடுக்காது எங்கேயாவது பார்த்துட்டுருக்கோம் இங்கே பாரு அதால் தான் அந்த சிவகாமி அம்மா அதை சொன்னாங்க உங்களை மாதிரி புள்ள இருக்குமே தவிர அது நீங்கள் கிடையாது அது வேற அது வேற நான் சொல்லட்டுமா நான் டீச்சராக இருக்கிறேன் சொல்கிறேன் உங்கள் பிள்ளைக்கு மொத்தம் ரெண்டு முகம் பாட்சா படம் பார்த்தீங்களா என் பேர் மாணிக்கம் ஆனால் எனக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குமாங்கல்ல அந்த மாதிரி இன்னொரு முகத்தை நாங்கள் தான் பார்ப்போம் நீங்கள்லாம் பார்க்க மாட்டீங்க 
எங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த இன்னொரு முகம் எங்களுக்கு தான் தெரியும் நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் எழுதி வச்சுக்கோங்க பிள்ளைகள் மொத்தம் மூணு வகை முதல் வகை சூப்பர் புத்திசாலி நிறைய மார்க் வாங்கும் நல்லா படிக்கும் அடியே வாங்காது அது நம்ம வீட்டில் இருக்காது ரெண்டாவது வகை நல்ல ஆடும் பாடும் பாஸ் பண்ணிடும் நிறைய சர்டிஃபிகேட் கொண்டு வரும் கப்பல்லாம் கொண்டு வந்து காட்டி ஓரளவு சமாளிச்சிடும் அதுவும் அடிக வாங்காது அதுவும் பல பேருடைய வீட்டில் இருக்காது மூணாவது வகைன்னு ஒன்று உண்டு புளி மூட்டைன்னு பேர் அதுக்கு அது படிக்கவும் செய்யாது டான்ஸும் ஆடாது சொல்கிற பேச்சு கேட்காது எதுவும் செய்யாது இருக்கும் கம்முன்னு இருக்கும் ஆனால் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் எழுதி வச்சுக்கங்க இங்கே இந்த மேடையிலேயே இருக்கிறோம் அந்த மூணு பேரும் இந்த பேசிட்டு போனார்ல கல்வி அதிகாரி அவர் ஃபஸ்ட்டு வகை நல்லா படித்து மார்க் வாங்கி சூப்பர் போஸ்டிங்கில் செகண்டு நான் பேசி கீசி ஆட்டம் பாட்டம் எல்லாம் தேர்டுன்னு ஒன்று இருக்குதுல்ல யாருன்னு பார்க்குறீங்களா நம்ம பிரம்மன் சார் அது படிக்கவும் படிக்காது டான்ஸும் ஆடாது எது நடந்தாலும் சும்மா இப்படியே பார்த்துட்ருக்கோம் ஆனால் நான் சொல்லவா இந்த திறமசாலிகளையோ இந்த புத்திசாலிகளையோ நிர்வகிக்கிற நிர்வாகி சம்பளம் கொடுக்குறது அவங்க தான் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பிள்ளைகள் இருந்தால் அந்த பெற்றோர்கள் பாக்கியசாலிகள் நாங்கள்லாம் நிறைய சம்பாதிப்போம் அவர் நிறைய சம்பளம் கொடுப்பர் குழந்தைகள் யாருமே குப்பைகள் இல்லை எல்லோரிடத்திலும் ஏதோ ஒரு திறமை இருக்கிறது அதுவும் இந்த இருபத்தி ஓராவது நூற்றாண்டில் ஓராயிரம் வாய்ப்புகள் அந்த குழந்தைகளுக்கு இருக்கு அதனால் அச்சப்படாதீர்கள் அறம் சார்ந்த கல்வியை ஒழுக்கத்தை மட்டும் அந்த குழந்தை கற்றுக்கொண்டால் போதும் அந்த குழந்தை ஜெயிப்பது தவிர்த்து வேறு எந்த வழியும் இல்லை என்பதுதான் இன்றைய காலகட்டத்தினுடைய நிதர்சனம் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த குழந்தைகளுக்கு நாம் எப்படிப்பட்ட அறிவுரையை சொல்ல வேண்டும் ஒன்று மட்டும் சொல்லி கொடுத்துருங்க பிள்ளைக்கு எப்பொருள் சொல்லுங்க மீதி அப்பொருள் அப்படின்னா என்ன யார் என்ன கேட்டாலும் உடனே பதில் சொல்லக்கூடாது அது கிடையாது எப்பொருள் என்கிட்டலாம் சிக்கவே கூடாது நீங்கள்லாம் நான்லாம் ஃப்ரண்ட்டு பிளேயர் பால் வந்ததுன்னா பவுன்ஸ் தான் அதுக்கு அர்த்தம் வேறேங்க நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன் பாருங்க உங்களுக்கு புரியுதான்னு பாருங்க உங்கள் குழந்தை ஷார்ப்பாக இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க ஒரு சென்டென்ஸ் பேசினா அதுக்கு புரியுதான்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க என்ன வார்த்தைகள் சொல்லுகிறீர்களோ அதை மறக்காமல் அது ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்கிறதான்றது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க எந்த காம்ப்ளிகேட்டடான மேட்டரையும் குழம்பிக் கொள்ளாமல் அந்த குழந்தையால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா உங்கள் குழந்தை மிகப்பெரிய ஆற்றலோடு மிகப்பெரிய தலைமைத்துவத்திற்கு வரப்போகிறதுன்னு அர்த்தம் இதுதான் நம்ம குழந்தைகிட்ட இல்லை ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்கணும் அப்போ யார் செகண்ட் மார்க் வாங்குறது ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்கி நல்ல மார்க் வாங்கினீங்கன்னா இவங்களுக்கு தான் லாபம் நமக்கு ஸ்டேட்டில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் கொடுத்த பள்ளிக்கூடம்னு இவங்களுக்கு மெடல் கிடைக்கும் அந்த ஒத்த பிள்ளைக்கு தான் வாய்ப்பு மற்றவங்களுக்கு என்னுடைய பயணம் எப்படிப்பட்டது தெரியுமா இந்த முன்னூத்தி நாற்பது பிள்ளைகளும் ஜெயிக்கணும் ஒன்று கூட தோக்கக்கூடாது ஒன்று கூட உதிரக்கூடாது அப்படி ஜெயிக்க வைப்பதற்கு என்ன செய்வது குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க தொண்ணூத்தெட்டு வாங்குறது பெரிய விஷயம் இல்லைப்பா நீ முப்பது வாங்கினாலும் அடுத்த தெருவில் முப்பத்தி ரெண்டு வாங்குறாஜான்னு சொல்லிக் கொடுங்க அடுத்துக்கு அடுத்த தெருவில் முப்பத்தி ஆறு வாங்குறாஜா போதும் ஃபெயில் தான் பரவாயில்ல ஒரு ரெண்டு மார்க் அதிகப்படுத்திக்கிறியா நாலு மார்க் ஊக்கப்படுத்துங்க ஒருவேளை தொண்ணூத்தெட்டு வாங்குறவ தொண்ணூத்தி ரெண்டு வாங்கியிருந்தா அவ தான் ஃபஸ்ட் மார்க்கு ஆனால் ஜெயிக்கிறவனா நான் சொல்கிறேன் டீச்சர் நான் நான் சொல்கிறேன் தொண்ணூத்தெட்டுலேருந்து தொண்ணூத்தி ரெண்டு அது தூக்குது முப்பதுலேருந்து முப்பத்தெட்டு உங்கள் குழந்தை ஜெயிக்குது ஜெயிக்க வைங்க தன்னைத்தானே ஜெயித்து கொண்டே பிள்ளை போகட்டும் யாரையும் அது வேடிக்கை பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஆனால் அப்சர்வேஷன் மட்டும் இருக்கணும் 
இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது எதை இந்த உலகம் பேணி பாதுகாக்கிறது எதை தள்ளுகிறது என்கின்ற அறிவை மட்டும் அந்த குழந்தைக்கு சொல்லிக் கொண்டே இருங்கள் வீட்டில் சூழலை சரிப்படுத்துங்கள் நான் இதை ரொம்ப மனசால நான் இதை சொல்றேங்க நான் ரொம்ப மரியாதை வச்சிருக்கிற ஒரு மனிதரை பத்தி இப்ப சொல்ல போறேன் இங்க எத்தனை பேர் அம்மாக்கள் இருக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது தாய்மார்கள் இருக்கிறீர்களா தாய்மார்களே கவனம் பீங் அ மதர் இஸ் நாட் அ பயோலாஜிக்கல் ஃபேக்டர் அது உயிரியல் தன்மையால் வரக்கூடியது அல்ல அது மாபெரும் பொறுப்பு மாபெரும் பொறுப்பு அது தாயாக இருப்பது என்பது மாபெரும் பொறுப்பு எல்லா விதமான எல்லைகளையும் கடந்து அந்த தாய்மைக்குள் நின்று அந்த பிள்ளைகளை நீங்கள் கண்காணித்தே ஆக வேண்டும் இந்த டீச்சர் சொல்றாங்களா யாராவது உங்க பாப்பா பொய் சொல்றான் மல்லுக்கு நிக்காதீங்க அந்த டீச்சரோட நான் சொல்றேன் என் பிள்ளை பொய்யோ சொல்லாது சொல்லும் நாலு பேரோட சேர்ந்தா என் பிள்ளை கெட்டு போகுது அந்த நாலு பேருக்கு லீடரே அவதான் அது பேகலாம் இல்ல அது ஒழிச்சு வச்சிருக்கிற விஷயம் அது பேகெல்லாம் தட்டி பார்த்தா ஒன்றும் கிடைக்காது அது எங்க வச்சிருக்கு தெரியுமா அம்மாக்களே உங்கள் தொலைபேசியில் வைத்து கொண்டிருக்கிறது ஐ கிளவுடுன்னு ஒரு அக்கௌண்ட்டை ஓபன் பண்ணி அந்த அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே நீங்க போனாலும் உங்க ஃபோல்டரை தான் பார்க்க முடியுமே தவிர அவங்க ஃபோல்டரை பார்க்க முடியாது கரெக்டா வச்சிருக்கு உங்க ஃபோல்டர் நான் பார்க்க முடியாது மம்மி என் ஃபோல்டர் நீங்க பார்க்க முடியாது எட்டாயிரம் ரூபா தான் வருஷத்துக்கு நீ கட்டுங்கிறான் என் பையன் என் ஐக்ளோட்ல தான் அவனுடைய எல்லாமே இருக்குது பார்த்தால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் நம் குழந்தைகள் ஆபத்தினுடைய விளிம்பில் இருக்கிறார்கள் அவர்களை நாம் எப்படி காப்பாற்றுவது இந்த பாசம் கீசம் எல்லாம் இருக்கட்டும் இன்னில இருந்து வீட்டுக்கு போகும்போது இந்த மதுரக்காரங்களுக்கு இருக்கிற பாசம் இருக்குது முக்கியமா இந்த சிவகாசி இந்த சாத்தூர் எங்கள் அம்மா தூத்துக்குடி ரொம்ப பாசங்க ஐயோ இந்த தென் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அம்மாக்கள மாதிரி நாம் பார்த்தது இல்லைப்பா கொங்கு நாட்டிலலாம் நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது வெட்டி போட்டுறங்க அம்மா ஏதாவதுன்னா நம்ம அம்மாக்கள் தான் அணைச்சி அணைச்சி எப்படி பார்க்குறாங்க பாருங்க நான் ஒரு பெரிய ஆளுமையை சொல்கிறேன் இந்த பக்கம் தான் அவர் நாகர்கோயில் நம்முடைய முன்னாள் டிஜிபி சைலேந்திர பாபு ஞாபகம் இருக்கா வெரி ஸ்மார்ட் ஆபிசர் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு விஷயத்தை கடத்திட்டு நான் போறேன் நீங்க உங்கள் கலை நிகழ்ச்சிகள் தொடங்கட்டும் மனசால சொல்ற இந்த விஷயத்த நம்மில் எத்தனை பேருக்கு அக வெளிச்சம் வருகிறதுன்னு பாருங்க அவரும் நானும் சென்னையில எஸ்பிஓ பள்ளிக்கூடம் அந்த எஸ்பிஓ பள்ளிக்கூடத்தில் ஒரு ப்ரோக்ராம் அண்ணா நகரில் இருக்கு நான் சீஃப் கெஸ்ட்டு அவர் கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் அவர் நான் கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் அவர் சீஃப் கெஸ்ட் அது ஞாபகம் இல்லை எட்டு ஒம்பது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் அவர் ஒரு நாகர்கோயில் த கலந்த அழகு தமிழில் பேசுகிறார் அவர் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் பேசியிருப்பார் ஆனால் இந்த மேட்ரு மட்டும் இருக்குல்ல அது இருபத்தஞ்சி பேசுனது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஆனால் இந்த செய்தி மட்டும் நான் மரணம் அடைகின்ற வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன் அந்த விஷயத்தை விதைச்சிட்டு போயிட்டார் இப்ப நான் அதே சக்தி நிலையில உங்களுக்கு கடத்துறேன் நீங்களும் வாழ்க்கையில மறக்காதீங்க முடிஞ்ச அடுத்த உங்களுக்கு கடத்தி விடுங்க அவரு பத்து வயசுல இருக்கும் போது அவங்க அப்பா வந்து வீட்டில் சட்டைய மாட்டி வச்சாராம் காலையில எழுந்திரிச்சு பார்த்திருக்காரு சட்டைக்குள்ள இருந்த அஞ்சு ரூபாவை காணும் எல்லாரையும் கேட்டிருக்காரு வீட்டில் யாரும் எடுக்கல அவங்க அப்பா சும்மா போயிட்டார் அதுக்கப்புறமா காலம் போகுது ஒரு பத்து பதினேழு வருஷம் கிடக்குது இந்த பிள்ளை வளர்ந்து காவல்துறை பணியில் சேரிகிறார் சீருடையில் சூரஜ்குமார் மாதிரி டிப் டாப்பாக வந்து அம்மா கையில் சம்பளத்தை கவர் கொடுக்குறார் அம்மா சம்பளம் சம்பளத்தை வாங்கி அம்மா ரொம்ப சந்தோஷம்டா அப்படின்னார் அம்மா உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் என்னப்பா கீழே உட்காந்துட்டாரான் என்னப்பா சொல்லணும் நான் அஞ்சாம் கிளாஸ் படிச்சுட்ருக்கும்போது அப்பா பையில் இருந்த அஞ்சு ரூபா காணாமல் போச்சு இல்லைம்மா ஆமாம் அதை நான் தாம்மா எடுத்தேன் 
அம்மா ரியாக்ஷனுங்க இதாங்க மெட்டீரியல் உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும்பா ஏம்மா நான் எடுத்ததை நீங்கள் பார்த்தீங்களா இல்லைப்பா பின்ன எப்படிம்மா நான் எடுத்ததுன்றது தெரியுங்கிறீங்க நீ சொன்னதை நான் நம்பலைப்பா அப்புறம் நான் உன்னை கண்காணிக்க ஆரம்பித்தேன் ரொம்ப நுட்பமாக உன்னை நான் வேறு மாதிரியான பாதையில் நான் கொண்டு போயிட்டேன்ப்பா நான் எங்கே நான் புலகாக இந்த மடைகிறேன் தெரியுமா அப்பா பையில் அஞ்சு ரூபாய் எடுத்த அந்த குழந்தைய ஒரு தாய் கண்காணித்து எங்கே கொண்டு போய் நிறுத்துச்சு தெரியுமா யார் பையிலேருந்து எவன் காசு எடுத்தாலும் அவனை போலீஸில் பிடிச்சி கொடுத்து அவனை கொண்டு போய் நீதிமன்றத்தில் நிறுத்துகிற ஒரு காவல்துறை அதிகாரியாக தன் பிள்ளையை வளர்த்தெடுத்தால் பாருங்கள் அந்த அம்மா தேர் ஷீ ஸ்டாண்ட்ஸ் நான் இதை சொல்லுகின்ற பொழுதெல்லாம் பரவசப்படுவேன் நான் சொன்னல எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு என்ன அர்த்தங்க எங்க நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேங்க எந்த வார்த்தைகள் சொல்லப்பட்டாலும் அந்த வார்த்தைகளினுடைய அளவை பிரித்து 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 ஒன்று கூட கீழே உதிர்ந்து விடாமல் அத்தனை சொற்களையும் சேர்த்து எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் எவ்வளவு ஆயுள் வாழ்கிறோமோ என்று நமக்கு தெரியாது ஆனால் வாழ்கின்ற ஆயுள் முழுக்க புத்திசாலித்தனத்துடன் வாழ்ந்து போவோம் சொல் புரியணும் நமக்கு எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் யார் என்ன சொன்னாலோ என்ன சொல்லப்படுதுங்கிறத பாருங்கிறான் வள்ளுவன் யார் வேணாலும் சொல்லிட்டு போட்டோங்க எது வேணாலும் யார் வேணாலும் சொல்லப்படுகின்ற பொருள் பார் அந்த பொருள் அர்த்தமுடையதா சரியா தவறா உங்களுக்கு புரியல இப்படி சொன்னா புரியாது நான் நான் இதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்றேன் அக்பர் உட்கார்ந்திருந்தான் பீர்பல் லேட்டா வந்தான் ஏண்டா லேட்டா வந்தேன் சொல்லி கேட்டார் அக்பர் தியானம் செய்தேன் ஆலம்பனா தியானம் செய்தால் என்ன நடக்கும் மனசு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முன்னால் இருக்கிற மனசில் என்ன இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆற்றலுடன் வாழ்க்கை முழுவதும் இருக்கலாம் அன்றைய நாளை நான் ஆற்றலுடன் கடப்பதற்கு நான் தியானம் செய்கிறேன் ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் கொண்ட அக்பர் சொன்னான் எனக்கும் சொல்லிக்கொடு பீர்பல் சொன்னான் அப்படியெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது என் குருநாதரிடம் வா நான் ஆலம் பண்ண நான்லாம் வர முடியாது அவரை வர சொல்லு அவர் வரமாட்டார் அதுக்கு என்னடா நான் வேற யார் கிடையாது கற்றுக்கிறேன் நீ போ பத்தே நாளில் தியானம் கற்றுக்கொண்டார் அக்பர் பத்து நாளில் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய வித்தையா தியானம் அது வினாடியில் நிகழும் ஜென்மமும் தீர்ந்துவிடும் குருநாதருக்கு தான் தெரியும் அவன் சப்மிட் ஆகலை எங்கேயோ கற்றுக்கிட்டான் கற்றுக்கிட்டு வந்து ஒரு ஒரு நாள் பத்து நாள் கழித்து பீர்பலை கூப்பிட்டான் வடா என்ன வா ஒரு ரூமில் போய் காவலாளியை வெளியே இருக்க சொல்லிவிட்டு ரூம் கதவை சாத்திட்டு உட்காந்து நான் தியானம் கற்றுக்கொண்டேனே அப்படியா செய்கிறேன் சரியாக இருக்கா பார் தியானம் சார் சிரிக்கிறான் பீர்பல் அது தியானமே இல்லை அவன் தியானமே பண்ணலை அவனுடைய நினைவுகள் அவருடைய இதெல்லாம் அப்படியே தெரியுது தப்பு தப்பாக பண்ணுறார் கோவம் வந்துருச்சு பீர்பலுக்கு அப்படின்னா வெளியிலேருந்து ஆலம் பண்ண தான் கூப்பிட்றாருன்னு ஓடி வந்தான் கவலடி தவறாக தியானம் செய்த அக்பரை கைது செய் அப்படின்னா பீர்பல் இந்த சத்தத்தில் எழுந்துட்டார் அக்பர் என்ன நடந்தது என்ன கைது செய்ய சொன்னியா அறிவு இருக்கு அவனுக்கு ஏ என்னடா பார்த்துட்டு இருக்கிற என்னை கைது செய்ய சொன்ன பீர்பலை கைது செய்யணா உடனே கைது செய்தான் காவலாளி காவலாளிக்கு இந்த குரல் புரிந்திருக்கிறது எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு பீர்பல் சொன்னான்றதுனால அக்பரை கைது செய்திருக்க முடியுமா அக்பர் சொன்னால் யார் யார் வழி வந்தாலும் எந்த வார்த்தை யார் பேசினாலும் அந்த சொல் அந்த பொருளுக்கான அர்த்தம் அதற்கான பின்விளைவுகள் அதை சரியாக புரிந்து கொள் என்கிறது குரல் வேஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜின்னு ஒரு கருத்து படிச்சங்க நான் இதை சூரஜ்குமாருக்கும் சொல்லிவிட்டு போகிறேன் வேஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜின்னு ஒன்றுமே இல்லை குழந்த இந்த உலகத்தில் வேஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜின்னு ஒரு மேட்ரே கிடையாதான் ஏன் தெரியுமா வேஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜிங்கிறது ஒரு ஃபார்முலா இப்போ சிங்கம் இருக்கு நூறு கிலோமீட்டர் ஓடுது அதுக்கு இறையே கிடைக்கல ஒரு அரை கிலோமீட்டர் ஓடுது இற கிடைச்சிருச்சு லா என்ன சொல்லுது தெரியுமா இந்த தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் இருக்குல்ல சிங்கத்தினுடைய எனர்ஜி வேஸ்ட் ஆனால் 
இந்த காடு இந்த சூழல் எல்லாம் சரியாக இயங்கும் அது போகிற அரை கிலோமீட்டர்லேயே எல்லாத்தையும் எல்லா உணவும் அதற்கு கிடைத்து விட்டால் அத்தகைய சிங்கங்களால் இந்த உலகம் அழிந்து போகும் புரியுதா அதனால் யார் எதை செய்தாலும் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு என்பதனை மட்டும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் இந்த பிரபஞ்சம் நம்மை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது இங்கே இருக்கக்கூடியவர்களில் யாருக்கேனும் இறை நம்பிக்கை இல்லையா நான் சொல்லிவிட்டு போகிறேன் உங்களுக்கு இறை நம்பிக்கை இல்லை என்றாலும் இந்த பிரபஞ்ச சக்தியின் மீது கவனம் கொள்ளுங்கள் எனக்கு தெரியாதுங்க போன வருஷத்திற்கு முந்தன நாள் வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றுல பரமேஸ்வரிக்கும் பிரம்மனுக்கும் தெரியுமா இப்படிப்பட்ட ஒரு பள்ளிக்கூடம் அம்மைய போகிற ஸ்காட்லாண்டில் படிச்சுட்டு இருந்தானே தம்பி தெரியுமா இந்த வாய்ப்பு வரப்போகிறது தெரியுமா பிரபஞ்சம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறது எனக்கு தெரியுமா ஒரு பத்து நாள் முன்னால் வரைக்கும் எனக்கு தெரியாத நான் இங்கே பேச வர போறேன்னு உங்களில் யார் என்னை அதிகமாக தேடிக்கொண்டிருக்கிறோ எனக்கு தெரியாது இயற்கை கொண்டு வந்து உங்கள் முன்னால் என்னை வீசி இருக்கிறது இதோ உங்களுக்கு முன்னால் என்னை கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறது உங்களுடைய வேலை இதில் ஒன்றுமே கிடையாது உங்கள் பிள்ளை இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறான் என்கின்ற ஒன்றை தவிர இயற்கை அப்படித்தான் வாய்ப்புகளை தரும் என் மனசுக்கு ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்கிறதுனால நான் சொல்கிறேன் வாழ்க்கையில் வாய்ப்புகள் எப்படி வேண்டுமானாலும் வரும் அலர்ட்டாக இருந்து நேர்மையுடன் இருந்து அறத்தோடு இருந்து அதை பற்றி கொள்ளுங்கள் எனக்கு தெரியலை எந்த இயற்கை எந்த பிரபஞ்சம் இந்த இரண்டு பேரின் மீதும் கருணை பார்வை வைத்ததுன்னு தெரியலை ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பெற்றோர்களுடைய குழந்தைகளை இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்க்கிறீர்கள் இந்த பள்ளிக்கூடத்திற்கு இவர்கள் தலைமை ஏற்கிறார்கள் யாருக்குங்க கிடைக்கும் எத்தனை பேருக்கு கிடைக்குது கோடீஸ்வரர்கள் தான் எல்லாரும் காசு எல்லாருக்கும் தான் இருக்கு எத்தனை பேருக்கு மனிதர்கள் கிடைக்கிறார்கள் எத்தனை பேருக்கு அந்த மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில் வெளிச்சம் ஏற்றக்கூடிய விளக்கு ஏற்றக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கிறது நான் அந்த புக்ஃபேர்ல பேசினேங்க இத புத்தகம் என்னும் சிறகுங்கிற தலைப்புல பேசும்போது நான் சொன்னேன் நான் மனம் கனிந்து சொன்னேன் அதை கடத்தி விட்டு போகிறேன் உங்களுக்கு உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு இயக்குனர் தெரியுமா அகத்தியன் ஞாபகம் இருக்கா தெரியும் அகத்தியன் ஒருத்தர் அவர் எழுதின ஒரு எப்பி போஸ்ட் ஆச்சரியமா இருந்ததுங்க எனக்கு அதை படிச்சு அப்படியே கிடத்துற உங்களுக்கு உங்கள் மனதிலே ஏதேனும் ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்தால் அந்த மாற்றத்திற்கான நன்மை எனக்கும் என் மகனுக்கும் என் கணவனுக்கும் இந்த குடும்பத்திற்கும் இந்த பள்ளிக்கூட ஆசிரியர்களுக்கும் இந்த குழந்தைகளை பெற்றிருத்த உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் வந்து சேரட்டும் அந்த நன்மை அவர்களுக்கெல்லாம் வந்து சேரட்டும் அவர் எழுதுகிறார் நான் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கிற காலகட்டத்தில் தெரு தெருவாக அலைஞ்சிட்டு இருந்தேன் சென்னையில் கதைகளை எல்லார் வீட்லேயும் கொடுத்துட்டு யாராவது படம் எடுக்க கூப்பிட மாட்டாங்களான்னு தவித்த காலத்தில் ஊர்லேருந்து ஃபோன் வருது அம்மா சொல்கிறாங்க அப்பா செத்துட்டாருப்பா ஊருக்கு போகிறதுக்கு காசு இல்லை கூட இருக்கிறவங்க கிட்ட எல்லாம் கெஞ்சி கேட்டு ஒரு இரநூறுவா வாங்கிட்டு போயிட்டேன் அப்பா சாவுக்கு போயிட்டு வந்த பதினாறாவது நாள் காரியம் பண்ணணும் நீ வந்தால் தான்ப்பா முடியுங்கிறாங்க அம்மா என்கிட்ட காசு இல்லை ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா இல்லாமல் போக முடியாது கண்ணீர் வந்துச்சுங்க எனக்கு அதை படிச்சு ஆயிரத்தி அறநூறுரூபா இல்லாமல் போக முடியாது நான் எல்லா கதவுகளையும் தட்டினேன் யார்கிட்டெல்லாம் கதை கொடுத்தனோ அவங்க கதவெல்லாம் தட்டன யாரும் கதவு திறக்கல ஒருத்தர் தவிர அவர் தான் மணிவண்ணன் இறந்துட்டார் அவர் அவர் கதவை திறந்திருக்கார் வாப்பான் அப்பா இறந்துட்டார் சார் உட்காருப்பான் தண்ணி கொடுத்தாரா சார் காரியத்துக்கு போகணும் காசு இல்லை சரிப்பா ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுபா கொடுப்பீங்களா சார் இவர் கேட்குறார் அகத்தியன் கேட்குறார் மணிவண்ணன் சொன்னாராம் சரிப்பா யோசிக்காதீங்க சார் உங்ககிட்ட நான் ஒரு கதை கொடுத்துருக்கேன்ல அது இனிமேல் உங்களது சார் நான் வித்துட்டேன் சார் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுங்க சார் அப்போ சொன்னாராம் மணிவண்ணன் டேய் என்னடா பேசுகிற நீ ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கதையாடாது நீ கொண்டு போ இந்த காசை நீ திரும்பி வா நம்ம படம் பண்ணலாம் போ அவர் போனார் காரியத்தை அனுபவித்தார் வந்தார் அதுக்கப்புறமா ஏழு எட்டு படங்கள் மணிவண்ணனை வைத்தே செய்தார் அதற்கு பிறகு பத்து பன்னிரெண்டு படங்கள் பதினைந்து படங்கள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு 
பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறமா ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிறாங்க இதுதான் மேட்டரே ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிறாங்க சந்திச்சுட்டு சிரிச்சுட்டு பேசிட்டு இருக்கும்போது அகத்தியன் சொன்னாராம் சார் ஒரு விஷயம் மறந்தே போச்சே சார் என்னப்பா அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறுபா நான் அவங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கவே இல்லையே சார் கடனாகவே இருக்கே சார் அது கடன் இல்லைப்பா உடு நீ உடு நீ அதை நீ கொடுத்துட்ட விடு எப்படி சார் டே இது வரைக்கும் என்னை வச்சு எவ்வளோ படம்டா படித்த பண்ண ஒரு ஆறு ஏழு படம் பண்ணியிருப்பேன் சார் எனக்கு எவ்வளோடா சம்பளம் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீ தெரில சார் ப்ரொடக்ஷன் கிட்ட கேட்டால் தான் சார் தெரியும் எழுபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா கொடுத்துருக்கடா வந்துருச்சுடா எனக்கு இருந்தாலும் அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு இல்லைடா அது முதலீடுடா எப்படி சொல்கிறீங்க சார் அதை முதலீடுன்னு ஒரு பையன் நான் இதை சொல்கிறேன் நீ கேட்டுக்கோ கடவுள் நம்பிக்கை இல்லை என்று சொன்ன அந்த மணிவண்ணன் இதோ காற்றலைகளில் எங்கோ கரைந்து நின்ற ஆன்மாவக நின்று கூட இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம் அவர் சொன்னாராம் இந்த பிரபஞ்சம் பார்த்து கொண்டிருந்தது ஒரு பையன் தன்னுடைய அப்பாவுடைய காரியத்துக்கு பொறுத்தக்காக ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் தேடி அலைது அந்த பிரபஞ்சத்து கையில் எழுபத்தஞ்சாயிரம் லட்சம் ரூபாய் இருந்தது அப்படி பார்த்துட்டே இருந்துச்சான் யார் இந்த பையனுக்கு அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாவை கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த எழுபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபான்னு பார்த்துட்டே இருந்துச்சான் நான் கொடுத்தண்டா பிரபஞ்சம் எனக்கு கொடுத்துருச்சு போடா நான் நாம் செய்யக்கூடிய சிறிய காரியங்கள் என் தோழமைகளை என் தமிழ் உறவுகளை வேறு நன்மைகளாகும் வெற்றிகளாகும் நம்மை வந்து சேரும் அறம் சார்ந்தது தான் தமிழர்களுடைய வாழ்க்கை இதோ நேற்றைக்கு தைப்பூசத்தை கண்டிருக்கிறோம் அந்த நிலையில் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த தை நம் அனைவருடைய வாழ்க்கையிலும் வெளிச்சத்தை ஏற்றட்டும் நம் அனைவருடைய வாழ்க்கையிலும் உயர்வுகளை தரட்டும் அறம் சார்ந்து வாழ்வோம் கல்வி சார்ந்து வாழ்வோம் ஒழுக்கம் சார்ந்து வாழ்வோம் மீண்டும் சந்திப்போம் வணக்கம்